Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 2 грудня 2022 року, а в Україні вже 282 день повномасштабної війни. Війни, яка принесла на нашу землю море сліз, ріки крові, гори трупів. І знову останній минулий день, ця ніч, знову смерть косила нові покоси на території нашої батьківщини. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Найбільшими вони, як і попередні дні, були сконцентровані на Донеччині. Але по всій лінії фронту не вмовкають вибухи. Різного роду зброя продовжує вбивати і калічити мирних наших людей. Знову здригалася наша Харківщина. Місто Чугуїв стало жертвою ракетного і атаки Росії. Знову поцілили в багатоповерхівку. Постраждали люди. Ведуться рятувальні роботи. Цієї ночі під обстріл знову попало наше славне місто Запоріжжя. Ворог навмисно нищить життєву інфраструктуру великих міст, які забезпечують міста всім тим, що потрібно для того, щоб можна було по-людськи перезимувати цю зиму. Наш Херсон знову стає мішенню невпинних російських обстрілів. У щойно звільненому Херсоні продовжують гинути люди від рук російських окупантів. Ми не перестаємо молитися за місто Нікополь на Дніпропетровщині, бо кожна ніч для цього міста перетворюється на пекло. Ми з вами вже згадували про те, що більшість мешканців цього міста боїться вночі ночувати у своїх домівках. І той, хто має своє авто, на ніч виїжджає в поле і ночують в полі. Ви собі уявіть, як це провести ніч в українському степу взимку. Тому що твоя домівка цю ніч є під прицілом російського окупанта. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. І ми з вами продовжуємо наші роздуби над тим, як сьогодні вже будувати наше краще майбутнє. Майбутнє без війни і насилля. Як нам саме сьогодні забезпечити шкільний, навчальний і виховний процес для наших дітей, щоб ці жахіття війни не вдерлися у їхній внутрішній духовний світ, у їхню уяву, у їхній світогляд. Діти, які є найбільш вразливою групою суспільства під час воєнного лихоліття, потребують від нас усіх особливої уваги. Сьогодні хочу з вами роздумати над тим, як під час війни особливо загострюються деякі серйозні проблеми шкільної освіти і виховання. В тому суспільстві, де панує культ насилля, де право сильного ламає силу права. На жаль, навіть у шкільних дитячих середовищах ми бачимо випадки булінгу, насилля, приниження одних дітей іншими. І нам так треба зробити ще багато для того, щоб наші діти від шкільної лавки виховувалися у чіткому «ні» насиллю, в будь-яких його формах і проявах. Щоб наші діти відкривали велич і гідність людини без того, щоб мати спокусу принизити іншого. Такого типу стосунки формуються однозначно в родині. І ті сім'ї, де діти потерпають часами від домашнього насильства, Дуже часто свій досвід пережитого насилля приносять 
теж і в школу, приносять в ті товариства, які вони формують. Тому є так важливо огорнути сучасних дітей нашою увагою і любов'ю. Нам усім потрібно розуміти, що діти, як вчора ми це підкреслювали, є дзеркалом своїх батьків, а дитячі колективи є дзеркалом ширшого суспільства, в якому діти живуть і розвиваються. Є дуже важливо вчасно реагувати на всі ті серйозні виклики насилля і булінгу у школах на рівні місцевих громад на рівні навіть наших парафіальних спільнот. Так важливо, щоб наші законодавці на усіх рівнях справді подбали про те, щоб гідно і ефективно на законодавчому рівні можна було захистити гідність дитини від будь-якого виду насилля. Для того, щоб можна було справді на перше місце в нашому суспільстві поставити ці справжні людські цінності, які стоять на сторожі гідності людини. Будь-якої людини. Кожної людини. І такого типу клімат ми повинні творити у наших навчальних і виховних закладах. Є велике завдання для всіх нас правильно і такий позитивний цікавий спосіб передавати моральні цінності, щоб ті моральні засади нашого життя не сприймалися дітьми лише як низка заборон, які обмежують їхню свободу чи не дають їм щось здійснити. Потрібно усім нам подбати про якісний контент на нашому телебаченні, радіо, ми мусимо розуміти, що всі ті медійні обставини, в яких живуть наші діти, глибоко впливають на їхню уяву. Ми повинні розуміти, що радіо, телебачення чи інші засоби масової інформації не, не, не повинні дбати лише про розвагу, розвагу будь-якою ціною. Завжди потрібно подбати про те, щоб наша інформаційна політика – завжди мала якісну виховну складову. Показувала, заохочувала до високих зразків людяності, зокрема під час війни. Так само ми мусимо все зробити, щоб захоронити українську школу від різних людиноненависницьких ідеологій, які пропагують ненависть, зло, насилля і війну. Як багато ми трудилися, щоб з української школи викинути комуністичну ідеологію. І сьогодні, згідно закону України, жодна з ідеологій не може становити основу будь-якої національної політики, зокрема теж і в освіті. Але бачимо сьогодні, що новітні ідеології, які викривляють цілісну християнську антропологію, часом вриваються в наші навчальні і виховні заклади. Ми так повинні дбати про те, щоб гідність людини, її вічне покликання, гідність людини як образу і подоби Божої все ж таки було в основі наших педагогічних, навчальних, виховних і інших заходів. Для того, щоб справді ми могли виховати гідних громадян для нашої батьківщини, які усвідомлюють власну людську гідність і поважають гідність усіх людей, незалежно від їхнього національного, етнічного чи релігійного походження чи ідентичності. Сьогодні я хочу разом з вами ще раз подякувати Господу Богу за те, що знову 50 наших захисників учора – було звільнено з російського полону. Це наші захисники Маріуполя, ті, які захищали нашу батьківщину на Луганському, Донецькому, Запорізькому напрямку, які перейшли жахіття тюрми в Оленівці, нарешті повернулися до своїх рідних. Ми дякуємо Господу Богу за кожного звільненого і врятованого воїна. Ми продовжуємо молитися за звільнення 
наших поневолених отців Івана і Богдана, які перебувають і надальше під російськими тортурами. Молимося за звільнення усіх військовополонених, бранців, заручників, які сьогодні в цій хвилині переживають приниження, тортури, насилля. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших хлопців і дівчат на фронті, які ще раз подарували нам сьогодні цей новий день, в якому ми можемо жити, жити і славити Пресвяте і Величне Боже ім'я. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!